అందరికి నమస్కారం మరొక ఎపిసోడ్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం వ్యాస స్మృతి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇదేమి స్మృతి అయ్యో నేను ఎప్పుడు వినలేదు అని అనుకుంటున్నారేమో ఇది నేను రాసుకొచ్చింది అయితే కాదండి సో ఇది కామకోటి పీఠం వాళ్ళు అఫీషియల్ వాళ్ళ సొంత అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది కామకోటి డాట్ ఆర్గ్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో దీని ప్రస్తావన ఉంది ప్లస్ దాని యొక్క ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా ఉంది ఫుల్ ఫుల్ స్మృతి వ్యాస స్మృతి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది కావాలంటే ఓపిక ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళి కామకోటి డాట్ ఆర్గ్ వెళ్ళి సర్చ్ బాక్స్ లో వ్యాస స్మృతి అని కొడితే ఫస్ట్ రెండు లింకులు వస్తాయి ఆ రెండు లింకుల్లో వ్యాస స్మృతి గురించి స్పష్టంగా చదువుకోవచ్చు నేనేం సొంతంగా రాసుకొచ్చింది కాదు మీకు తెలియనంత మాత్రాన ఇది గ్రంథం కాకుండా పోదు ఓకే నాకే ఈ రెండు పుస్తకాలు దొరికాయండి అష్టాదశ స్మృతి అని ఒక పుస్తకం దొరికింది సంస్కృతం సంస్కృతం అండ్ హిందీలో ఉంటుంది ఇది పండిత్ సుందర్లాల్ జీ త్రిపాఠి అనే అతను రాశారు కేమరాజ్ శ్రీకృష్ణదాస ప్రకాశన్ బొంబాయి నుంచి ప్రచురితం రెండవది మన్మథనాథ్ దత్త శర్మ గారు రాసిన వ్యాస సంహిత అనే పుస్తకం వ్యాస స్మృతి వ్యాస సంహిత రెండు ఒకటే హెచ్సి దాస్ ఎలిసియం ప్రెస్ కలకత్తా నుంచి ప్రచురితం ఇది ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉందండి సో మరి తెలుగు వారికి సిగ్గేసి ప్రచురించలేదో లేక దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదో కానీ తెలుగులో మాత్రం నాకు ఈ పుస్తకం దొరకలేదండి చాలా ట్రై చేశాను దొరకలేదు ఎవరికైనా దొరికితే ప్లీజ్ కొంచెం కామెంట్ బాక్స్లో పడేయండి ఈ పుస్తకంలో ఈ వ్యాస ఇది అష్టాదశ స్మృతి అనే పుస్తకంలో పద్దెనిమిది స్మృతులు ఉంటాయండి ఓకే పద్దెనిమిది స్మృతి అతి స్మృతి విష్ణు స్మృతి హరిత స్మృతి అవషాణస అంగిరస యమ అపస్తంభ సంవర్త కాత్యాయని బృహస్పతి పరాశర వ్యాస శంఖ లిఖిత దక్ష గౌతమ శతతప వశిష్ట పద్దెనిమిది స్మృతులు ఇందులో ఉంటాయి సుమారు ఏడు ఏడెనిమిది వందల పేజీల పుస్తకం ఇది అందులో పన్నెండవది వ్యాస స్మృతి శంఖ లిఖిత స్మృతి అని అనుకుంటారు చూసారా శంఖ స్మృతి లిఖిత స్మృతి అని రెండు వేరు వేరు పుస్తకాలు అండి ఎనీవే జస్ట్ ఎఫ్ఐఐ సో ఈ వ్యాస స్మృతి ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది హిందీ సంస్కృతంలో ఉంటుందండి ఇది నెక్స్ట్ ఈ పుస్తకం మన్మథనాథ్ దత్త అనే మన్మథనాథ్ దత్త శాస్త్రి అనే ఆయన రాశారు ఇది ప్యూర్గా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందండి ప్లస్ ఇది ఒక పెద్ద పుస్తకం ఏం కాదు రెండు వే రెండు వందల నలభై ఏడు శ్లోకాల కంటే ఎక్కువ లేదు జస్ట్ ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి ఆ ఫోర్ చాప్టర్స్లో మిమ్మల్ని ఇరిటేట్ చేసి నీ చేత తిట్టించుకోవాల్సిన సఫిషియంట్ కంటెంట్ రాసేసాడు అనమాట వ్యాసుడు ఈ మన్మథనాథ్ దత్త శాస్త్రి గారు రాసిన పుస్తకంలో ఇంగ్లీష్ వచనం మాత్రమే ఉందండి అంటే శ్లోకాలు రాసి వచనాలు రాయలేదు జస్ట్ ఓన్లీ వచనం ఉంది సో కాబట్టి మొదట్లో ఇది సెకండరీ సోర్స్గా తీసుకున్నా ఓకే కానీ సుందర్లా త్రిపాఠి గారు రాసిన ఆ ఇందాక హిందీ సంస్కృతం పుస్తకం ఈ ఇంగ్లీష్ వచనం రెండు పక్క కలిపి పక్క పక్కన పెట్టి కంపేర్ చేసి చూస్తే ఇంగ్లీష్ వచనం పక్క పర్ఫెక్ట్గా ఉందండి సో దీన్ని ఆథెంటిక్గా పరిగణించవచ్చు కాబట్టి ఈ రెండు పుస్తకాలు ఆధారంగా చదువుకుందాం ఓకే సో మొదటి ప్రథమ అధ్యాయం చదువుదాం మూడో శ్లోకం అన్నమాట మీరు ఊపిక చేసి మొత్తం పుస్తకం అంతా చదువుతున్నట్టే చదవండి నేను హైలైట్స్ చూపిస్తాను మీకు కృష్ణమృగాలు ఉండే ప్రాంతంలో మాత్రమే వేదాలు చదవాలి పాటించాలి అనేది రాశాడు జిన్ దేశమే ఇచ్చానుసార్ కాలామృగ్ సర్వదా విచ విచరణ కరే ఉన్హీ ఉన్హీ స్థానోమే వేదోక్త ధర్మక ఆచరణ కరణ ఉచిత అంటే ఈ కృష్ణమృగాలు నల్ల జింకలు ఉంటాయి చూసారా ఆ జింకలు ఉండే ప్లేస్లో మాత్రమే వేదాలు వేదోక్త ధర్మాలు ఆచరణ యోగ్యము అంటే వేదాలు ఆర్యవర్తంలో తప్ప ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేవు అని అర్థం ఓకే ప్రపంచంలో అంతా ఈ నలమృగం తిరగదు కదా వ్యాసుడు రాస్తున్నాడు అండి ఇది నేను రాయట్లేదు మీ వేదాలు రాసిన వ్యాసుడు మీ పురాణాలు అష్టాద అష్టాదశ పురాణాలు రాసిన వ్యాసుడు ఈ వ్యాస స్మృతి రాసిన వ్యాసుడు వ్యాసుడే రాశాడు ఓకే సో కాబట్టి దీన్ని మీరు ఆథెంటిక్గా తీసుకుని తీరాలి ఆ బేబే ఇది ఎవడో రాశాడు అంటే మరి జనాలు చెప్పిన మాటే కదా మీరు వినేది వ్యాస స్మృతి వ్యాసుడు రాయలేదు అంటే మరి వేదవ్యాసుడు అనేవాడు అనేవాడు లేడని అర్థం అది నమ్మినప్పుడు ఇది నమ్మి తీరాలి ఇది సంస్కృతంలోనే ఉంది కదా నేను రాసుకుని రాయలేదు కదా చాలా మంది బ్రాహ్మణులు నీట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి పబ్లిష్ చేసి రచించుకుని అమ్ముకున్నారు సో వేదాలు ఇవి ఓన్లీ నల్ల మృగాలు తిరిగే ఏరియాల్లో తప్ప ఇంకెక్కడా లేవు సో ప్రపంచం అంతా వేదోక్తంగా ఉండేది అంతా వేదమయమే ఉండేది అని సొలుక బుర్లు అన్నమాట ఓకే ఎక్కడైనా కాంట్రడిక్షన్స్ వస్తే ఇందులో శృ స్మృతి స్మృతి పురాణాల మధ్యలో కాంట్రడిక్షన్ వస్తే ఏది హయ్యర్ ప్రయారిటీలో ఉంటుంది అని డిస్క్రైబ్ చేశాడు శృతులు అంటే వేదాలు వేదాలకి స్మృతులకి తేడా ఉంటే అంటే వాటి మధ్యలో కాంట్రడిక్షన్ వస్తే వేదాలే గెలవాలి వేదాలే ప్రామాణికం స్మృతులకి పురాణాలకి విభేదం వస్తే స్మృతులు గెలుస్తాయి ఓకే స్మృతి హయ్యర్ ప్రయారిటీ అనమాట పురాణాలకి అతి తక్కువ ప్రాముఖ్యత ఈ మూడిట్లో చూసారా యాక్చువల్లీ వ్యాసుడు సేకరించిన వేదాలు వ్యాసుడు రాసిన స్మృతి వ్యాసుడు రాసిన పురాణాలు 
వీటిలోనే విభేదాలు ఉంటాయి విభేదాలు వస్తే వ్యాసుడే అంటున్నాడు అనమాట నేను పురాణాల్లో తప్పు రాశాను అని అర్థమైందా లాజికల్ కన్క్లూజన్ ఇక్కడ మరి ఇలాగే ఉంటాయండి బ్రాహ్మణ గ్రంథాలు అంటే ఈ బ్రాహ్మణ మతంలోని గ్రంథాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఒకదానికి ఒకటి పొందన లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అందులో కూడా సేమ్ ఒకే రకమైన సెట్ పుస్తకాలు రాసిన ఒకే అతను నేను మొదట రాసింది కరెక్ట్ రెండోది రాసింది రాంగ్ థర్డ్ రాసింది రాంగ్ అని రాసి చెప్తున్నాడు అండి ఎవరన్నా రివర్స్లో చేస్తారు ఫస్ట్ రాసిన దాంట్లో మిస్టేక్స్ ఉంటే సెకండ్ దాంట్లో కరెక్ట్ చేసుకుని రాస్తారు థర్డ్ రాస్ థర్డ్ దాంట్లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా జ్ఞానం వచ్చి ఇంకొన్ని డిస్కషన్స్ చేసి చేస్తారు కానీ అదంతా రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వేదాలు రాశాడు సో కాబట్టి అదే కరెక్ట్ మిగతా అన్ని తప్పుడు రాస్తారు మరి ఎవడ రాయమన్నాడు అండి పురాణాల్లో విభేదాలు వస్తే పురా పురాణాలకి శృతులకి విభేదాలు వస్తే పురాణాలు ఓడిపోవాలి శృతులు గెలవాలంటాడు ఎందుకు రాయమన్నాడు అట్లా అలా వంకరటింకరకి ఎవరు రాయమన్నారు ఆన్సర్లు ఉండవు ఇట్లాంటి వాడికి ఒక ఇక ఇక మొదలండి నా ఐదు ఆరు శ్లోకాలు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషస్ విషస్త్రయో వర్ణాహ ద్విజాతయ శృతి స్మృతి పురాణోక్త ధర్మ యోగ్యాస్తు నేతరే ట్వైస్ బాన్ అంటే అదే ద్విజాతులు అనేవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు ఈ ముగ్గురికి మాత్రమే ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించే అర్హత ఉంది అర్థమైందా ఇన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్స్ ఈ ముగ్గురు మాత్రమే ధర్మాన్ని మతాన్ని పాటించడానికి అర్హులు మిగతా వాళ్ళు కాదు ఈ ఐదో శ్లోకం చదవగానే ఎవరన్నా తంతారేమో అని అనుకుని మరి ఆరో శ్లోకం రాసినట్టున్నాడు ఆరో శ్లోకం నేను రాసాడు చూడండి ద ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఈస్ కాల్డ్ సూద్ర హెన్స్ ద సూద్రాస్ ఆర్ ఎంటైటిల్ టు ప్రాక్టీస్ రిలీజియస్ రైట్స్ సూద్రులకు కూడా రిలీజియస్ రైట్ హక్కులు ఉన్నాయంట అయితే దీంట్లో ఒక చిన్న లిటికేషన్ ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళకి వేద మంత్రాలు మా పలికే అర్హత లేదు స్వాహ స్వాధ వశత్ అనే పదాలు పలికే అర్హత లేదంట శూద్రో వర్ణ చతుర్యోపి వర్ణత్వ ధర్మ మార్హతి పరంతు వేద మంత్ర స్వధ స్వాహ వశత్కారాది శబ్దంకే ఉచ్చారణకే అధికారి నహి హే సూద్రులు సౌండ్ ఆ సౌండ్ పలికే అర్హత లేదంట వాళ్ళకి సూద్రుని మాత్రం చివరిన ఎందుకో మొహమాటానికి లోపలికి తీసుకున్నాడు ధర్మంలోకి ఎందుకు తీసుకున్నాడో నేను చెప్తా ఎందుకంటే ఈ ఈ నెక్స్ట్ రాబోయే శ్లోకాలు అన్నిట్లో అదే తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎందుకంటే వాడు మ్లేచ్చుడు అని తెలిస్తే వాడి దగ్గరికి వచ్చి వాడి చేత పని చేయించుకోలేంగా సూద్రుడు బ్రాహ్మణి కడుపున పిల్లవాడి కంటే వాడు చండాలుడు అనాలండి మూడు రకాల చండాలు ఉన్నారంట ఈ శ్లోకంలో ఇద్దరు సంగతి చెప్తాడు మొదటివాడు పెళ్లి కాని స్త్రీకి పుట్టినవాడు రెండో వాడు సొంత గోత్రంలో పుట్టిన కన్న కొడుకు అంటే సొంత గోత్రపు స్త్రీతో కన్నాడు అనుకోండి ఎవడైనా అంటే ఆల్మోస్ట్ చెల్లి ఏంటి సోదర సోదరి బంధం కదా సేమ్ గోత్రం అంటే సో అలా కన్న కొడుకు చండాలుడు అనబడతాడు ఇక మూడోవాడు ఎవడో చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ కులాల పేర్లు వస్తుంటాయి చూ చూస్తున్నాడు వర్ధకులు అంటే వడ్రంగులు నాపితులు అంటే మంగళివారు గోపాలులు అంటే గొళ్ళవారు కుమ్మరి వాళ్ళు వాణిజ్యం చేసేవాళ్ళు కాయస్థ కులం వాళ్ళు అంటే అప్పిచ్చి వడ్డీతో బతికేవాళ్ళు పూలదండలు కుట్టేవాళ్ళు మాలకారులు అన్నాడు వాళ్ళని దాసులు స్వపచ్చులు గోమాంసం తినేవాళ్ళు వీళ్ళు అత్యంత నీచ కులస్తులు పొరపాటున వీళ్లతో మాట్లాడిన పోయి స్నానం చేసేయాలి వెంటనే పొరపాటున వీళ్ళని కళ్ళతో చూస్తే వెంటనే సూర్యుని చూసి పవిత్రతను పొందాలి వ్యాసుడు రాశాడండి ఇదంతా వీళ్ళందరూ చండాలు కిందకు వస్తారు టు ద థర్డ్ కైండ్ బిలాంగ్ టు ద సన్స్ బిగాటన్ బై సూద్ర ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ హూ ఆర్ బ్రాహ్మణీస్ మిగతా వాళ్ళందరూ సంగతి కులాల ప్రస్తావన అంతా చెప్తాడు అన్నమాట ఓకే వీళ్ళని గనక కంటితో చూస్తే చాలు వెంటనే సూర్యుని చూసి పవిత్రం చేకూర్చుకోవాలి మళ్ళీ ఓకే ఆర్ ఇంకో ఇంకే దేఖనేసే సూర్య భగవాన్ కా దర్శన్ కరే అర్థమైందా అంత దారుణం అనమాట కళ్ళతో చూస్తే కళ్ళు అపవిత్రం అయిపోతాయి సూర్యుని చూసేయాలి వెంటనే పొరపాటున వీళ్ళతో మాట్లాడితే ఒళ్ళంతా అపవిత్రం అయిపోతే వెంటనే స్నానం చేసేయాలి ఇక నలభయో ఇది నలభయో శ్లోకంలో రిచువలిస్టిక్ నైష్టిక బ్రహ్మచారి సంగతి మాట్లాడుతున్నారండి నైష్టిక బ్రహ్మచారులు జీవితాంతం అంటే ఉపనయన్నం నుంచి చావు వరకు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తే బ్రహ్మత్వం ప్రార్థిస్తుందంట వేల్ అటైన్ బ్రహ్మ అందరూ ఇదే చేసి చేస్తే మాకు ఈ దరిద్రం ఉండేది కాదుగా అది చేసి చావరు మళ్ళా బోడిరాతలు మాత్రం రాసుకుని కూర్చుంటారు అందరూ నైష్టిక బ్రహ్మచారులు అయితే శనిదులిపోయేది వాళ్ళ తరాలు అక్కడితో ఎండ్ అయిపోయేది ఇట్లాంటి ఇదేంటి దుర్మార్గుల్ని అంటే చండాలుని వాళ్ళని చూడాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కదా నీచ జన్మను చూడాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు కదా సస్తే దరిద్రం వదిలిపోయేదాడు కానీ పోరు కదా ఇక చూడండి ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల ఉపనయనం తర్వాత వేద విద్యని అభ్యసించడానికి వెళ్ళినప్పుడు పెట్టుకున్న బ్రహ్మచారి వ్రతం జీవితాంతం చేస్తే నైష్టిక బ్రహ్మచారి అంటారు ఇందాక అక్కడ చూసిందండి అంటే ముప్పై ఆరేళ్ళు పాటు ఈ బ్రహ్మచారి పని చేస్తే అంటే జీవితాంతం బ్రహ్మచర్యం చేస్తే నైష్టిక బ్రహ్మచారి అనేది పేరు 
అదే ముప్పై ఆరు ఏళ్ళ పాటు చేసిన కంటే ఉపనయనం నుంచి వేద విద్య మొదలెట్టిన దగ్గర నుంచి ముప్పై ఆరేళ్ళ పాటు చేస్తే ఉపకూర్వణుడు అని పేరు ఉపనయనం తర్వాత ముప్పై ఆరేళ్ళు ఈ వ్రతం పాటించాడు అంటే అతని వయసు ఎంత ఉంటుందంటే సుమారుగా అధమ పక్షం నలభై నాలుగు ఏళ్ళు ఉంటాయి అవునా ఎందుకంటే ఎనిమిదో ఏటకి బ్రాహ్మణుడు పిల్లోడికి ఉపనయనం చేసేస్తారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వేద విద్య పూర్తి అయ్యాక ఈ వ్యక్తి వయసు అధమ పక్షం నలభై నాలుగు ఏళ్ళు ఉంటుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ కొన్ని రౌండ్ ఫిగర్ ఏదేమైనా సరే నలభై ఏళ్ళు ఉంటుంది సుమారుగా ఇక రెండో అధ్యాయం కేళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి మొదలు వేద విద్య పూర్తి అయ్యాక అంటే కనీసం నలభై నాలుగు ఏళ్ళు అయ్యాక పెళ్లికి సిద్ధపడాలి పవిత్ర వంశం నుంచి ఉత్పన్నమైన కన్యతో పెళ్లికి సిద్ధపడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి వీడి వయసు సుమారుగా నలభై ఏళ్ళు ఉంది ఇక్కడ నలభై నలభై నాలుగు మధ్యలో ఉంది అట్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ సచ్ వేదిక్ స్టడీస్ అండ్ హ్యావింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ రైట్ ఆఫ్ అవి అవభృత అబ్ల్యూషన్ ద ట్వైస్ బోర్న్ వన్ బ్రాహ్మణుడు విషింగ్ టు బి హౌస్ హోల్డర్ అంటే పెళ్లి చేసుకో నిశ్చయించాలి మంచి కుల స్త్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఈ టూ త్రీ ఫోర్ శ్లోకాల్లో ఏం రాసిందో చూడండి ఒకే గోత్రానికి చెందినది కాకూడదు సొంత వర్ణానికి చెందినది అయి ఉండాలి సొంత వర్ణం అవ్వాలి కానీ సొంత గోత్రం అవ్వకూడదు వెరీ గుడ్ ఇంతకుముందు పెళ్లి కానీ ఎంగేజ్మెంట్ కానీ అవ్వని కన్య అయి ఉండాలి సన్నగా శుభ లక్షణాలు గల గల కన్య అయి ఉండాలి ఎనిమిది సంవత్సరాలు మించని కన్య ఇది ఇంపార్టెంట్ గౌరీ అనే పేరు కనిపించింది ఇక్కడ ఆర్ట్ వర్ష్కి అవస్థ అవ్వాలి ఎనిమిదేళ్ల పిల్ల వీడి వయసు నలభై ఏళ్ళు దాటిందండి వేద విద్య అయిన తర్వాత వీడు పెళ్లికి సిద్ధపడుతున్నాడు ఎనిమిదేళ్ల పిల్ల గౌరీ అంటే ఎనిమిదేళ్ల పిల్ల అని మీకు ఎట్ట తెలుసు అని దబాయిస్తారేమో ఆఖరికి పరాశర స్మృతి కూడా అదే చెప్పింది గౌరీ అంటే అర్థం మన పరాశర స్మృతిలో కూడా రాసింది గౌరీ అంటే ఎనిమిదేళ్ల అమ్మాయి నమ్మిజావరం నాకు తెలుసు అందుకే కదా పరాశర స్మృతి నుంచి కూడా శ్లోకాన్ని పట్టుకొని చూపిస్తున్న పరాశర స్మృతి సప్తమాధ్యాయం ఆరో శ్లోకం ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లని గౌరీ అని తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లని రోహిణి అనాలి పది సంవత్సరాల పిల్లని కన్య అనాలి ఆ తర్వాత ఆమె రజస్వలు అవుతుంది గౌరీ అవస్థలో ఉన్న పె పిల్లని పెళ్లి చేసుకోవాలంటండి వీడి వేద విద్య మొత్తం అయితే నలభై ఏళ్ళు దాటుద్ది వీడికి ఎనిమిదేళ్ల అమ్మాయి కావాలి అర్థమైందా ఈ పేర్లని గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే వీడి వయసు నలభై నాలుగు అమ్మాయి వయసు ఎనిమిది రజస్వలకి ముందు పెళ్లి చేయకపోతే పతిదుడు అవుతాడు ఎవరు తండ్రి కూతురు రజస్వలకి ముందు పెళ్లి చేసేయకపోతే కూతురు పెళ్ళి రజస్వలకు ముందే పెళ్లి చేసేయాలి ఈ విషయం పరాశర స్మృతిలో కూడా చూసాం మనం అది ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కొంతలో కొంత గలీజ్ మాటలు రాయకుండా రాశాడు ఏంటంటే తండ్రి పెళ్లి కానీ తన అమ్మాయి రజస్వలు అవటం చూస్తే భ్రూణ హత్య చేసిన పాపానికి లోనవుతాడంట ద సిన్ ఇన్సిడెంటల్ టు ప్రొక్యూరింగ్ అబార్షన్ ఈస్ కమిటెడ్ ఇఫ్ దో ద నెగ్లిజెన్స్ ఆఫ్ హర్ నెవర్ హర్ గివర్ గివర్ అంటే ఇక్కడ ఫాదర్ అ గర్ల్ మెన్స్ట్రేట్స్ బిఫోర్ హర్ మ్యారేజ్ పెళ్లికి ముందు కనుక ఆ అమ్మాయి రజస్వలు అయిపోతే తండ్రికి భ్రూణ హత్య చేసిన పాపం తగులుతుంది కన్యాదానం చేసేవాడు హర్ గివర్ అని ఉంది కదా కన్యాదానం చేసేవాడికి భ్రూణ హత్య పాతకం తగులుతుంది హీ హూ డస్ నాట్ గివ్ అవే ఏ డాటర్ ఇన్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ షీ అటైన్స్ అ ప్యూబర్టీ బికమ్స్ డీగ్రేడెడ్ వాడు పతితుడు అవుతాడంట అమ్మాయి పెద్ద మనిషి అవ్వకుండానే పెళ్లి చేసి తీరాలి పరాశర స్మృతిలో చూసాను చూద్దాం మళ్ళీ చూద్దాం పరాశర స్మృతిలో చూడండి పని వృషలి వృషలి అంటే రజస్వల అయిపోయిన కన్య వృషలి అయిన స్త్రీతో ఒక రాత్రి కలిసినను ఆ బ్రాహ్మణుడు అపవిత్రుడు అవుతాడు రజస్వల అయిన తర్వాత వివాహం ఆడిన స్త్రీ పన్నెండు పైన చదవండి పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చిన తన కూతురికి వివాహం చేయకపోతే అతని పితృదేవతలు ప్రతి నెల ఆ కన్య యొక్క రజస్వం తింటారండి ఇంత నీచంగా రాసాడు చూడండి అందువల్ల ఆ కన్య యొక్క తల్లి తండ్రి పెద్ద అన్నయ్య ముగ్గురు నరకానికి పోతాడు దీని అర్థం ఏంటి అంటే మెన్స్ట్రేషన్ కాకముందు పెద్ద మనిషి అవ్వకముందు అమ్మాయి పెళ్లి చేసేయాలి ఎనిమిదేళ్ల పిల్లకి పెళ్లి చేసేయమంటున్నాడు అండి వీళ్ళ మనకి బోడి కథలన్నీ చెప్పేది పక్క మతాన్ని తిట్టడానికి నో లెగిసి నోరు వీళ్ళ గ్రంథాలను చదివి సావరు కాబట్టి వీళ్ళకి తెలిసి చావదు అందరూ పాత గ్రంథాలు ఈ మతాలన్నిటికీ ఒకటే మెంటాలిటీ అండి మగవాడికి ఎంత వయసు అన్నా ఉండొచ్చు ఆడపిల్ల బుర్ర పెరిగే లోపు పెద్ద మనిషి అయ్యే లోపు లటక్కని పెళ్లి చేసుకుని లోపల పడేయాలి పడి ఉంటారు అంతే రజస్వలు అవ్వకముందే పెళ్లి చేసేయాలి అది రూల్ అనమాట ఇదే రూల్ నాకు తెలిసి ఆ సీతమ్మకు కూడా వర్తించి ఉంటుంది బట్ ఎనీవే దట్స్ అ డిఫరెంట్ డిస్కషన్ ఆల్ టుగెదర్ బాల్య వివాహం అనేది గ్రంథాల్లో ఉన్నది మొగలోళ్ళు మొగలోళ్ళు వచ్చి మా పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయేవాళ్ళు అందుకే మేము ముందే పెళ్లి చేసామని అబద్ధపు వాగుడు వాగారు గుర్తుంది ఆ జనాలు అది వాళ్ళ దూర్తత్వం అంటే అలా ఉంటుంది అండి సొంత పుస్తకాల్లో ఉన్న
day and night the wedded couple should be in one spirit a woman has no separate existence from her lord స్త్రీ కి తన స్వామి సేవ తప్ప ఇతర అస్తిత్వమే లేదు తేల్చి చెప్తున్నాడు భార్యకి మొగుడి సేవ తప్ప వేరే అస్తిత్వం లేదండి ఓకే శాస్త్రాలు ఆల్రెడీ ఫుల్ డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసాయంట ఇక స్త్రీలు చేయాల్సిన ధర్మాలు చెప్తాడు చూడండి ఇక పెద్ద లిస్ట్ అనమాట ఇది పత్యాం పూర్వం సముత్థాయ దేహ శుద్ధి విధాయ చ ఉత్థాయ శయనాధాని కృత్వ వేషమావిశోధనం ఈ స్టోరీ అంతా చూడండి ఎన్ని శ్లోకాలు పాటు రాశాడో కళ్ళు తిరుగుతాయి అనమాట పంతొమ్మిదవ శ్లోకం నుంచి ముప్పై ఆరో శ్లోకం దాకా స్త్రీ ధర్మాలు చెప్తాడో చూడండి భార్య తన స్వామి కంటే ముందే లేచి దేహశుద్ధి చేసుకుని దేహశుద్ధి అంటే కొట్టించుకోవడం కాదండి దేహశుద్ధి అంటే స్నానాలు గట్రా ఓకే అభ్యంగనాలు స్నానాలు గట్రా చేసి బట్టలు దుప్పట్లు మడతబెట్టి ఇల్లంతా చిమ్మేసి క్లీన్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత హోమగుండంలోకి వెళ్ళి అలికి ఇల్లంతా అలికేసేసి తర్వాత వేణ్యలతో గిన్నెలన్నీ కడిగేసేసి వాటి వాటి స్థానాల్లో పెట్టేయాలి ఓకే వా వంటింట్లో ఉన్న వాటి అన్నింటినీ కడిగేసేసి వాటి వాటి ప్లేస్లో పెట్టాలి మొత్తం ఇల్ల ఇల్ల ఇంటి పని అంతా స్వామి ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ ఒకడేం చేస్తున్నాడు పడుకుని ఉంటున్నాడు ఓకే అంతే కదా స్త్రీ ధర్మాలు అనమాట ఇవన్నీ వెరీ గుడ్ నో ప్రాబ్లం పొయ్యిని క్లీన్ చేసి రోజంతా ఏమేమి వంటలు చేయాలని ఆలోచించాలన్నమాట ఓవెన్ షుడ్ బి రిపేర్డ్ అండ్ రీప్లాస్టర్డ్ విత్ అర్థెంట్ లే దస్ హ్యావింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ హర్ మార్నింగ్ డ్యూటీస్ అండ్ పాండర్డ్ ఓవర్ ద డిషెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ అంటే పనుల వాళ్ళందరికీ ఏమేమి పనులు అప్పచెప్పాలి ఖర్చులు లెక్కలు అన్నీ చూడాలి తర్వాత పెద్దవారికి నమస్కరించాలి వంట అయిపోయాక తన స్వామికి భర్తకి వెళ్ళి వంట అయిపోయిందండి అనాలి తర్వాత ప్రోక్షణాలు ఆచమనాలు అన్నీ కానిచ్చి ఏడి ఆ స్త్రీ ముందు పిల్లలుంటే పిల్లలకి భోజనం పెట్టి తర్వాత తన స్వామికి పెట్టాలి మీల్ టు హర్ లార్డ్ సర్వ్ అవుట్ ది మార్నింగ్ మీల్ టు హర్ లార్డ్ ఏం సుఖపడి ఉంటారు కదా మొగుళ్ళు ఆ టైంలో అసలు నచ్చినట్టు చేయాలి కదా ఇవన్నీ లేకపోతే ఇవన్నీ పనులు చేయకపోతే నరకాన్ని పోతా అని బెదిరింపోటు ఉంటుంది కదా then with the permission of her lord tarvata tana swami daggara permission teesukoni migilipoyina vantalu em unte avi tini malli kharchulu gurinchi aalochinchali onde daama kaakapothe migilipoyina yenni tinal anamata ade dharmam mari ade dharmam ye dharmam kuda ye matam kuda stree ki samaan hakku kaadu kada kanisam maamul hakku lu pidichindi paapam poledandi vill enni nakaralu chesina sari ye ma dantlo adundi ma dantlo idundi samaan hakku samaan hakku kaadu kada kanisam jantuliki icche hakku kuda ledhu sudraliki icche hakku kuda ledhu ఓకే సాటి మనిషికే సరిగ్గా ఇవ్వనోడు ఇంకా స్త్రీకి ఏమిస్తాడు అండి భార్య అనేది పిసినారుగా ఉండకూడదు అతి ఖర్చు పెట్టేదిగా ఉండకూడదు కోపం క్రోధం అసూయ మోసం అహంకారం శత్రుత్వం చిలిపితనం క్రూరత్వం పొగరు నాస్తికత్వం సాహసం దొంగతం ఇవేమీ చేయకూడదు ఇవేమీ ఉండకూడదు ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఉండకూడదు అంటే ఏది ఏమైనా ఎటువంటి హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అనేది చూపించకూడదు అనమాట మొగుడికి ఈ రూ రూల్స్ లేవు తెలుసా మళ్ళీ ఓన్లీ పెళ్ళానికే రూల్స్ భార్య మాత్రమే నోరు మూసుకుని అన్నీ చేయాలి ఎటువంటి కోపం ఇట్లాంటివి ఏమీ లేకుండా మొగుడు ఇష్టానికి ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అక్కడ అసలు రూల్స్ గురించి లేనే లేవు యాక్చువల్లీ మొగుడు రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి మొగుడు ఏం చేయాలి అనేది అవి వింటే ఇంకా అసలు ఒక వర్ణం మీద మీకు అసహ్యం క్రోధం ఇరిటేషను అన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట అందుకని అవి చదవట్లేదు అవి చదివి వినిపించట్లేదు కానీ మీరు ఓపిక చేసి మీరు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుతురు కానీ ఓకే ఐ ట్రై టు అప్లోడ్ ఇట్ టు మై టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఊర కూర్చుని తొబ్బి తిని సొల్లు కబుర్లు చెప్పటం వరకే మొగుడి డ్యూటీ అండి ఈ ధర్మంలో మొగుడి డ్యూటీ ఓన్లీ దొబ్బి తిని సొల్లు కబుర్లు వాగటం అంతే వేరేది ఇంకేమీ లేదు పొద్దునే సాయం దాకా ఇంటి పని అంతా చేసేది భార్య మూసుకుని చేయాలి భార్య చేయలేని పని లేదా చేయించాల్సిన పనులన్నీ సూత్రులకి ఇచ్చి చేయించాలి పతివ్రత తన స్వామిని పూజిస్తూ ఉంటే ఈ జన్మలో బోల్డ్ అంత పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదిస్తుంది చచ్చాక అదే మొగుడితో పరలోక ప్రాప్తి లభిస్తుంది మన పరాశరుడు మాత్రం పరాశరుడు అంటే ఎవరో అనుకునేరు వ్యాసుడు తండ్రే కదా మీకు ఆ స్టోరీ తెలుసా లేదా మహాభారతం స్టోరీ ఓకే అది ఇంకోసారి ఇప్పుడు నేను చెప్పుకుందాలండి అది ఇంకో జుగుప్సాకరమైన స్టోరీ కానీ పరాశరుడు వ్యాసుడు తండ్రి సో ఆ పరాశరుడి పరాశర స్మృతిలో రాసింది ఏంటంటే మొగుడు చస్తే అంటే ఏదైనా గొప్ప పని చేసి చేస్తే బోళ్ళంతమంది అప్సరసలు రమిస్తారు కానీ భార్యకి ఏంటి భార్యకి ఎప్పుడైనా అదే భర్త మళ్ళీ దొరు దొరుకుతాడు సేమ్ టు సేమ్ అండి కురాన్లో ఉన్నది ఇవన్నీ అన్ని మతాలు అన్ని మత గ్రంథాలు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఇదే చెప్తాయి మొగుడికి మాత్రమే మొగాడికి మాత్రమే అన్ని బెనిఫిట్స్ ఆడవాళ్ళకి అస్సలు బెనిఫిట్స్ లేవు మహా బెనిఫిట్ ఉంటే చచ్చినట్టు మళ్ళీ అదే మొగుడితోటి ఇది సంసారం మొగాడికి మరి ఆ పతివ్రత తత్వం లేకపోతే ఆ నిబద్ధత అనేది ఎందుకు అస్సలు ఏ ఒక్కడు కూడా రాయలేదండి ఏ ఒక్కడు రాయలేదు ఒక స్త్రీకి మల్టిపుల్ భార్యలు అన్నది ద్రౌపది అన్న ఒక
ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఎంతమంది నేను చేసుకోవచ్చు ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై శ్లోకాలు చూస్తే వీటి ఇది ఋతుమతి అయిన తర్వాత ఋతుమతి అయ్యాక అంటే పీరియడ్ డేట్ వచ్చాక స్త్రీ అపవిత్రురాలు అవుతుంది ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా ఉండాలి కన్నెత్తి కూడా ఎవరిని చూడకూడదు ఓకే బ్యాష్ఫుల్ షీ షుడ్ రిసైడ్ ఇన్ అ లోన్లీ ఛాంబర్ అవాయిడింగ్ ది ఐస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ కన్నెత్తి ఎవరిని చూడడం కూడా చూడదు ఎందుకో తెలుసుగా ఈ మొక్క పరాశరుడు కూడా చెప్పాడు పరాశరుడు అంటే చెప్పాను కదా వ్యాసుడు తండ్రి తండ్రికి అట్లాంటి నీచ పాలోచనలు ఉంటాయి కొడుకు రాకుండా ఉంటాయో చెప్పండి పరాశర స్మృతి ఏం చేస్తుంది ఏం రాసాడు చూడండి పుట్టు వల్ల దూరం ఉన్న స్త్రీ మొదటి దినమున చండాలి అని రెండవ దినమున బ్రహ్మఘాతి అని మూడవ దినమున రజకి అని పిలువబడుతుంది పరాశర స్మృతి సప్తమాధ్యాయం ఇరవయో శ్లోకం ఇది పరాశర స్మృతికి ఆడవాళ్ళ పట్ల ఉన్న గౌరవం ఇది అనమాట ప్రాకృతికంగా జరిగే పనికి స్త్రీని ఎన్ని మాటలు అంటున్నాడో చూసారా ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా తల దించుకుని పాపాత్మురాలిలాగా బ్రహ్మఘాతి అన్నాడు కదా పరాశరుడు ఆభరణాలు అభ్యంగనాలు అన్నీ మానేసేసి మూలన కూర్చోవాలి ఉడికిన అన్నం మాత్రమే ఒంటరిగా రాత్రులు తీసుకోవాలంట ఈ నీచపు సాంప్రదాయం ఇంకా ఈ దేశంలో పలు చోట్ల ఉందండి సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఉంది నేను ఇంకా ఇది నార్త్ ఇండియాలో ఉందేమో అనుకున్నా మొన్న మొన్నే ఒక న్యూస్ ఏదో వచ్చింది ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏ స్త్రీకైనా పీరియడ్ వచ్చిందంటే చాలా ఊరు బయటకు పంపించేస్తారు వీళ్ళు కనీసం ఊర్లో ఇంకో చోట కన్నా వచ్చమన్నారు వాళ్ళైతే ఊరు బయటకు పంపించేస్తారు అదేంటో మరి వాళ్ళే నీచపు సాంప్రదాయాలని రాసుకున్నారు ఇదంతా అయ్యాక తన స్వామి మొగుడి మొహం చూశాక పవిత్రురాలు అవుతుందంట తర్వాత మూసుకుని మళ్ళీ ఇంటి పనిలోకి వెళ్ళిపోవాలి వేరపాన్ షీ షుడ్ రెజ్యూమ్ హర్ యూజువల్ హౌస్ హోల్డ్ డ్యూటీస్ యాజ్ బిఫోర్ ఆ ఐదు రోజులు రెస్ట్ ఇవ్వటం అంటే అదేదో ఆడదాని మీద ప్రేమతోనూ గౌరవంతోనూ ఇచ్చా ఇచ్చారు అనుకున్నారు అది కాదండి స్త్రీ ఆ కాలంలో ఆ నా ఐదు రోజుల పాటు చండాలి బ్రహ్మఘాతి అంటరానిది అందుకే ఇంటి పనులకి అర్హురాలు కాదు అర్థమైంది కదా ప్రేమతో చేశారని చెప్పి ఎవరన్నా కథలు చెప్తే నా దగ్గరికి తీసుకురండి అ గుడ్ వైఫ్ షుడ్ రినౌన్స్ ఆల్ ప్లెజర్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హర్ హస్బెండ్ షుడ్ బి యాబ్సెంట్ ఇన్ ద డిస్టెంట్ కంట్రీ మొగుడు పక్క ఊరు పోయాడు అనుకోండి పక్క దేశం పోయాడు అనుకోండి ఆ స్త్రీ ఎటువంటి ఆభరణాలు ఎటువంటి సుఖాలు ఇవన్నీ ఏవీ లేకుండా మూసుకుని కూర్చోవాలి అన్ని సౌఖ్యాలని త్యజించి కూర్చోవాలి అదే మొగుడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి ఏం చేస్తారు చూడండి ద విడో ఆఫ్ ఎ బ్రాహ్మణ షుడ్ ఈదర్ ఇమ్యులేట్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఫైర్ విత్ ద కార్ప్స్ ఆఫ్ అర్ డిజీజ్ హస్బెండ్ బ్రాహ్మణ విధవకి మొగుడు చచ్చిపోయిన బ్రాహ్మణ స్త్రీకి రెండే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి సతీ సహగమనం చేయాలి ఓకే ఇది నేను రాసింది కాదు మృతం భర్తార్మదాయ బ్రాహ్మణి వహ్ని మా విషేత్ వహ్ని అంటే అగ్ని సతీ సాగనం సహగమనం గురించి పరాశర స్మృతిలో కూడా ఉంది మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చూపించాను వ్యాస స్మృతిలో కూడా ఉంది ఇదే పని మహాభారతంలో మాదిరి కూడా చేస్తుంది ఇంకా ఎవరికి కథలు చెప్తారండి వీళ్ళు ఎవరికి కథలు చెప్తారు ఈ నీచపు వ్యవస్థని కనిపెట్టిందా ఈ బ్రాహ్మణులు మొగుడికి రూల్ లేదు మళ్ళా భార్య చచ్చిపోతే వెంటనే సంవత్సరంలోపు ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాలి మొన్న చూసాం కదా మనుస్మృతిలో చూసాం కదా స్త్రీ ఎప్పుడు కూడా గార్డియన్తోనే ఉండాలండి ఇదే మాట కురాన్లో కూడా ఉంది మనుస్మృతిలో కూడా ఉంది పరాశర స్మృతిలో ఉంది ఇక్కడ వ్యాస స్మృతిలో కూడా ఉంది స్త్రీకి ఎప్పటికీ స్వాతంత్రం లేదు నా స్వాతంత్రం అర్హతి వీళ్ళు రక్షణ రక్షణ అని పోడి కదు కబుర్లు చెప్తారు కురాన్లో కూడా మరి అట్లయినా రాసింది స్త్రీకి ఎప్పుడు కూడా ఒక మెహరంతో వెళ్ళాలి అని ఉంటుంది ప్రతి ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళినా సరే స్త్రీకి ఒక గార్డియన్ ఉండాలండి పక్కన తండ్రు మొగుడు అన్నో తమ్ముడు కొడుకు ఎవరు ఒకరు ఒక మొగడితో వెళ్ళాలి స్త్రీ సింగిల్కి పోదు పోని ఇవ్వకూడదు ఎందుకు ఎవరి నుంచి రక్షణ ఇతర మగోళ్ళ నుంచి రక్షణ మళ్ళీ ఆ మతస్థులే పక్క మతస్థులు కూడా కదా అదే మతంలో ఉండేవాళ్ళు అదే దేవుళ్ళకి అదే అదే గ్రంథాలని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళ నుంచే మన స్త్రీని మనం రక్షించుకోవాలి అంటే ఎంత దిక్కుమాలిన సొసైటీని తయారు చేశారో చూడండి పురుషులకి రూల్స్ పెట్టచ్చు కదా స్త్రీని ముట్టుకోకూడదు ఇంకొక స్త్రీని తల్లిగా చూడాలి అని స్త్రీకి అన్ని రూల్స్ అన్నీ స్త్రీకే చచ్చినట్టు కవర్ కవరప్ చేసుకుని కూర్చోవాలి తృతీయాధ్యాయం ఇక కుల గజ్జి మొదలవుద్దు చూడండి కుల వివక్ష లేని హిందూ గ్రంథం ఒక్కటి కూడా ఉండదు అని నా ఛాలెంజ్ ఇప్పటికి కూడా అన్బీటబుల్ అండి కుల గజ్జి లేని వివక్ష లేని హిందూ గ్రంథం ఒక్కటి కూడా ఉండదు ఓకే ప్రతి సింగిల్ ఈవెన్ ఫిలసాఫికల్ బుక్ అని చెప్పుకునే భగవద్గీతలు కూడా ఉంటాం కులపిచ్చి వర్ణ వివక్ష కుల వివక్ష ఈ ఈ నీచత్వం అనేది హిందూయిజం యొక్క ఫండమెంటల్ ఫీచర్ అండి వివక్ష మనుషుల్ని మనుషుల్లాగా చూడకపోవటం అనే దరిద్రపు వ్యవస్థ ఏదైనా ఉంది అంటే ఫండమెంటల్ టు ఎవ్రీ రిలీజన్ కరెక్టే కాకపోతే ఆ పుస్తకాలు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు కురాన్లోనే కన
దమ్మన్నాడు ఎవడన్నా ఛాలెంజ్ని స్వీకరించొచ్చండి ఏదైనా హిందూ గ్రంథంలో కుల వివక్ష వర్ణ వివక్ష కుల ప్రస్తావన కాదు ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు పాలు అమ్ముకునేవాళ్ళు ఉంటారు కొండలు చేసుకునేవాళ్ళు ఉంటారు ఇది ప్రస్తావన వివక్ష అంటే ఎక్కడ వస్తుంది తెలుసా వాడి అన్నం ముట్టుకోకూడదు వాడిని కళ్ళతో చూస్తే సూర్యుడు సూర్యుడిని చూడాలి అలాంటి వాడితో మాట్లాడితే స్నానం చేయాలి అలాంటి వాడి అన్నం తిన్నావంటే నీ దిక్కుమాలిన జన్మ అయిపోతుంది వచ్చే జన్మ అంతా నువ్వు కుక్కలాగా పడతావు పందిలాగా పడతావు ఇవి చూసారా ఇది వివక్ష అంటే మనకి సొలు కబుర్లు చెప్పే సన్నాసులు వచ్చేస్తారు చూసారా ఈ ప్రపంచం అంతా ఉంది కదా ఇట్స్ క్లాసిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇదేంటి క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో అనుకున్నారు ప్రతి చోట ఉంటారు కదా మేనేజర్ క్లాస్ ఉంటుంది లీడ్ క్లాస్ ఉంటుంది డెవలపర్ క్లాస్ ఉంటుంది టెస్టర్ క్లాస్ ఉంటుంది ఇదంతా క్లాసెస్ కదా ఇది అదే కదా కాబట్టి గుడ్ అండి అది క్లాసిఫికేషన్ డిస్క్రిమినేషన్కి తేడా తెలియని సన్నాసుల దగ్గర వీళ్ళు వచ్చి బోర్డు కథలు చెప్పేసేసి దబాయించి గెలిచేద్దాం చూస్తారు ప్రస్తావన వేరు డిస్క్రిమినేషన్ వేరు వివక్ష వేరు అందరు మనుషులకి సమానంగా రాసిన ఒక్క పుస్తకం కూడా అంటే ఈ ఇదంతా ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇది ధర్మం అని చెప్పే హిందూ గ్రంథం ఒక్కటి కూడా ఉండదండి అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ ఏదైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడండి విలు ఓపెన్ ఇట్ అందుకే అంటున్నాను ఇది అసలు మీ మతమే కాదు దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ రిలీజన్ ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇందులో పెట్టి మీరు ఈ మతం అని చెప్పి మిమ్మల్ని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నాడు సరే ఏం రాశాడు చూద్దాం ముందుకి ఎవరెవరి అన్నం నిషేధమో చూడండి ఇప్పుడు ప్రస్తావన కదా జస్ట్ కులాల ప్రస్తావన అయితే పర్లేదు వాళ్ళు ఇట్టు చేస్తారు వీళ్ళు ఇట్టు చేస్తారు వీళ్ళు ఇట్టు చేస్తారు అనేది ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ ఈ నిషేధాలు చూడండి నిషేధాలు చూడండి ఇవే మాటలు మనుస్మృతిలో కూడా చూసాం పరాశర స్మృతిలో కూడా చూసాం ఇప్పుడు వ్యాస స్మృతిలో కూడా చూస్తున్నాం శూద్రుడి అన్నం ఆబ్వియస్లీ ఈ ఎక్కడన్నా గెలుస్తాడు ఏంటంటే శూద్రుడు వాడి అన్నం ఎప్పుడు దరిద్రం దొంగ మోసగాడు బానిస తయారు చేసిన అన్నం నిషాధుడి అన్నం నటుడు నటుడి అన్నం అండి యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ వండుకున్న అన్నం కూడా నిషిద్ధమే పొగరబోతు వాడి అన్నం మా మాట తప్పేవాడి అన్నం నాస్తికుడి అన్నం యాక్సెప్ట్ అవి తెలిసిందే కదా ఏనాడు మనుషులా చూశారు కనుక బట్టలు ఇప్పుకుని తిరిగేవాడి అన్నం అనార్యుడి అన్నం వీళ్ళ అన్నం తినకూడదు అంటే నిషిద్ధం ఇది ఓకేనా క్షురకుడి అన్నం ఓకే నాపిత క్షురకుడి అన్నం రైతు వండిన అన్నం గొల్లవాళ్ళు వీళ్ళు సూదురులైనా సరే పవిత్రులు అని తెలిస్తే తినొచ్చు అండి పాపం తగలదు రైతు వండిన అన్నం తినకపోతే ఇంకేడు అన్నం తింటాడు లేండి సో కాబట్టి కొంతమందికి డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అనమాట క్షురకుడు రైతు గొల్లవాళ్ళు వీళ్ళు వండుకునే అన్నం తినొచ్చు అంట సూదురులైనా సరే పర్లేదంట ఓకే నెక్స్ట్ ఇది చూడండి సొంత డబ్బులతో సంపాదించిన అన్నం తినొచ్చు కుక్క ముట్టుకోని అన్నం అర్థమైన కుక్క ముట్టుకోకుండా ఉన్న అన్నం ఆవు వాసన చూడని అన్నం కాకి కానీ సూద్రుడు కానీ ముట్టుకోని అన్నం పవిత్రమే బాయిల్ రైస్ ప్రొక్యూర్డ్ విత్ వన్స్ ఓన్ అర్నింగ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ వెజల్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిఫైల్డ్ బై ద టచ్ ఆఫ్ వైన్ నార్ లిక్డ్ బై అ డాగ్ నార్ స్మెల్డ్ బై అ కౌ నార్ టచ్డ్ బై అ కౌ ఆర్ అ సూద్ర ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్యూర్ ఇవేమీ చేయకపోతే కుక్క నాకటం ఆవు వాసన చూడటం సూద్రుడు టచ్ చేయడం కాకి టచ్ చేయడం చేయకపోతే అది ప్యూర్ అంట అది పవిత్రం ఇది మీ బతుకంటే ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాంటి పుస్తకాలు ఎన్ని చదివితే మీకు అర్థం అవుద్దో నాకైతే అర్థం కట్టదు ఇది మీ మతం కాదు మీకు ఏనాడు మిమ్మల్ని కనీసం మామూలు మనుషుల్లో కూడా చూడట్లా మీ ఈక్వెలెంట్స్ ఎవరో తెలుసా కుక్క క్రో ఇవి ఇది చూడండి శ్రాద్ధ కర్మలలో మాంసం తినకపోతే బ్రాహ్మణుడు పతిదుడు అవుతాడు అర్థమైనా బ్రాహ్మణుడు శ్రాద్ధకి కర్మం బిన నియుక్త మాంస భోజనం కదాపి న కరే పరంతు యజ్ఞమే వ శ్రాద్ధమే నియుక్త హోకర్ బ్రాహ్మణు యది మాంస భోజనం న కరే తో పతి హోత హై రిలీజియస్ అంటే యజ్ఞం పేరు చెప్పి ముందు ఆడ చెక్కలు తగిలేసి ఇప్పుడు వీటికి మాంసం తినాలని ఉందండి నీట్గా ఈరోజు యజ్ఞం ఉందని చెప్పి వద్దున చెక్కలు తగిలేయడం మొదలేసి నీట్గా గొర్రెపోతున్నా ఏదో దాన్ని తీసుకొచ్చి నీట్గా వండేసుకుని తినేయచ్చు అనమాట అది అర్థమైంది రిలీజియస్ సాక్రిఫైస్ యజ్ఞం పేరు చెప్పి మాంసం తినకపోతే వాడు పతి పతితుడు అవుతుడు బ్రాహ్మణుడు అందరూ మాంసాలు తినచ్చు ఈ ధర్మం మాంసాలు వండుకోవటం తినడం ఏనాడు నిషేధించలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కుక్క మూతి పిందెల వ్యధాలు అందరూ వచ్చి టీవీలో చేరి మాదంతా వెజిటేరియన్ మతం మేము ఎప్పుడు అసలు మా జీవహింస చేసింది లేదని బోడి కబుర్లేదని చెప్తారండి యజ్ఞం పేరు చెప్తే ఈరోజు యజ్ఞం ఉందని చెప్తే నీట్గా పోతుని తీసుకొచ్చి చేసేయచ్చు సేమ్ అదే పని మొహమాటం ఏమీ లేదు అక్కడ కురాన్లో ఏదైతే చేస్తారు ఇది అదే చేస్తారు వాళ్ళు హలాలు అంటారు వాళ్ళు నాలుగైదు ఆయాతులు చదువుతారు చంపే ముందు వీళ్ళు నాలుగు మంత్రాలు చదువుతారు చంపే ముందు వండుకొని తింటారు అంతే టీవీలో చేరి నాటకాలు ఆడుతూ ఉంటారు ఇప్
ఓకే ఈ టీవీలో చెప్పే వాళ్ళు అందరూ వెధవాలు కాదు కానీ కొంతమంది బాగా పేరు మోసిన సన్నాసులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు మాత్రం ఇంకా అట్లా పిచ్చి మురుగుడు మరుగుతూనే ఉంటారు మాది మాది వైదిక మతం మా దగ్గర ఎప్పుడు ఎవరిని ఏంటి చంపమని చెప్పలేదు జీవహింస లేదని సొల్లు కబుర్లు చెప్తారు జీవ హింస లేనిదే ఈ మతం లేని లేదని ప్రతి గ్రంథంలో ఉంది హింస సంగతి అది మనుషులనైనా హింసటం లేదా జంతువులనైనా హింసించడం హింస అనేది లేకుండా హిందూ గ్రంథం ఇంకోటి లేని లేదు ఇది కూడా ఇంకో ఛాలెంజ్ సిగ్గుండాలి చతుర్థాధ్యాయం ఫోర్త్ అండి ఇది చిన్న పుస్తకం చెప్పాను కదా ఇది చివరి అధ్యాయం ఇక ఇందులో స్వోత్కర్షం ఉంటుంది నాయన అబ్బబ్బ సెల్ఫ్ డబ్బా సొంత డబ్బా కొట్టుకోవటం పీక్స్ అనమాట ఇంకా బ్రాహ్మణుడు అలాంటోడు ఇలాంటోడు దైవాంశ సమానుడు అనుకుంటూ ఇక చూడండి ఈ దరిద్రం మనం చూ చూస్తే కంప్లీట్ చేద్దాం సిన్ కెన్ నెవర్ అప్రోచ్ ద థ్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ అ హౌస్ వేర్ ఇన్ మాస్టర్ హాస్పిటబ్లీ అకామిడేట్స్ ద బ్రాహ్మణాస్ అది బ్రాహ్మణుల కాళ్ళు కడుగుతూ పీకల దాకా తిండి పెడుతూ ఉన్న ఇంట్లో ఎప్పుడూ పాపం అనేది ప్రవేశించదండి ఆయన మనవాళ్ళు రాసుకుంటే ఇలాగే ఉంటుందండి సోత్కర్ష బాబా మేము అది మేము ఈ వీక్ నాము ఈ వీక్ నా పీకింది ఏమీ లేదు చెక్కలు తగలేడింది తప్ప వీళ్ళు పీకింది ఏమీ లేదండి దాని దిక్కుమాలిన రాతల పుస్తకాలన్నీ రాయటం జనాల మీద కొదలటం ఇతర మనుషుల్ని మనలాగే పుట్టిన ఇతర మనుషుల్ని వివక్ష చేసుకోవడం వాడు తక్కువడు వీడు తక్కువడు అని చెప్పుకోవడం తప్ప వీళ్ళు పీకింది ఏమీ లేదు బ్రాహ్మణుడి కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చిన వాడు భోజనం పెట్టిన వాడు వసతి ఏర్పాటు చేసిన వాడి దగ్గరికి యముడు కూడా రాడంట ద గాడ్ ఆఫ్ డెత్ కెన్ నెవర్ టచ్ ద మ్యాన్ యముడు కూడా రాడంటండి బ్రాహ్మణుల కాళ్ళు కడిగిన నీళ్లు నేల నేలని తాగుతున్నంత వరకు ఆ కాళ్ళు కడిగే వ్యక్తి యొక్క పితరులు కమలం ఆకుని కప్పులుగా చేసుకుని అమృతం తాగుతారంటండి తవాత్ పుష్కర పాత్ర ఇషు పుష్కర పాత్ర ఇషు అంటే అదే లోటస్ ఆకుతోటి తయారు చేసిన కప్పులాగా అనుకోండి లోటస్ ఆకు ఇలా కప్పులాగా ఉంటుంది కదా అందులో పివంతి పితరు అమృతం బ్రాహ్మణులు కాళ్ళు కడుగుతున్నంతసేపు మీ తాత ముత్తాతలు స్వర్గంలో కూర్చొని అమృతం తాగుతుంటారంట కార్తీక పౌర్ణమి నాడు కపిల గోవులని దానం ఇస్తే వచ్చే పుణ్యం ఏదైతే ఉందో బ్రాహ్మణుడు కాళ్ళు కడుగుతూ వచ్చేద్దంటండి ఓకే మెరిట్ అక్వైర్డ్ బై మేకింగ్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ కపిల కౌస్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద ఫుల్ మూన్ ఆఫ్ కార్తీక ఈజ్ లైక్ వైజ్ అక్వైర్డ్ బై వాషింగ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణస్ మాకు అయి చేయండి మాకు ఈ చేయండి మాకు ఈ చేయండి మాకు ట్యాక్సీలు కట్టుకోండి ఇంకా ట్యాక్సీల సంగతి ఉంటే చూడండి ఇంకా బ్రాహ్మణుడి కాళ్ళు కడిగితే ఇంద్రుడిని అగ్నిని సంతృప్తి పెట్టినట్టేనంట సో దేవతలను గీవతలను ఇంకేం అక్కర్లా జస్ట్ బ్రాహ్మణుడి కాళ్ళు కడిగితే ఇంద్రుడిని అగ్నిని సంతృప్తి పరిచినట్టే అంట ప్రతిరోజు బ్రాహ్మణులకి కానుకలు ఇస్తూ ఉండాలంట ఎవ్రీడే గిఫ్ట్ షుడ్ బి మేడ్ టు ద బ్రాహ్మణాస్ ఇదే మరి ధర్మం అంటే కూర్చుని తినటం తప్ప ఇంకో పని లేని సన్నాసులకి పిలిచి కానుకలు ఇవ్వాలి మరి అలాగే రాసుకున్నాడు వ్యాసుడు నేను రాసింది కాదు కదా ఇది పుస్తకంలో రాసినదే చదువుతున్నాను నేను ఇదేదో బ్రాహ్మణ ద్వేషంతో అన్న మాటలు కావండి ఇది మూడో అధ్యాయం చదివితే తెలుస్తుంది కదా అసలు బ్రాహ్మణుడు ఆరు పనులు తప్ప ఇంకేం చేయకూడదండి వేదం చదవటం చదివించటం యజ్ఞం చేయటం చేయించటం దానం ఇవ్వటం తీసుకోవటం షట్కర్మలు ఈ షట్కర్మలు కాకుండా ఇంకా బ్రాహ్మణుడికి ఇతరు మిగిలిన పనులన్నీ ఆప్షనల్ అండ్ నాట్ ఆబ్లిగేటరీ ఈ ఆరు మాత్రం చేయాలి ఈ ఆరు చేసిన వాడినే బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పాలి వేదం ఎందుకు చదవాలో తెలుసా ఇంకొంతమంది సన్నాసులు తయారు చేయడానికి దానివల్ల ఉపయోగం ఏం లేదండి అబ్సల్యూట్లీ నో యూజ్ అబౌట్ ఇట్ చెక్కలు తగిలేడని తప్ప ఇంకోటి లేదు యజ్ఞం ఎందుకు చేయాలి ఇంకొంతమంది సన్నాసులు తయారు చేయడానికి దానం ఇవ్వటం చాలా తక్కువ అండి బ్రాహ్మణుడు దానం ఇవ్వటం అనేది నేనైతే ఈ పుస్తకాల్లో పెద్దగా చదవలేదు అక్కడోసారి అక్కడోసారి కనిపించింది కానీ ప్రతి చోట ప్రతి స్మృతి ప్రతి పురాణ కథల్లోనూ బ్రాహ్మణుడు దానం తీసుకుంటూనే ఉంటాడండి ఇందుకనే స్థలాల లెక్కను చూసినా బంగారాల లెక్కను చూసినా వీళ్ళు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ తక్కువ ఉన్నా సరే విపరీతమైన రిచ్ పొజిషన్లు ఉంటారు చాలా రేర్గా ఒక నా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు పేదవాళ్ళు ఉంటారు ఇక వాళ్ళని పట్టుకుని అమ్మో పేద బ్రాహ్మణులు అమ్మో పేద బ్రాహ్మణులు అలా చేతకాలేదు ఏమనండి ఇలాగ ఇట్లాంటి స్మృతులు చెప్పి వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసేసి మోసం చేసి దానాలు దో దొబ్బి పుచ్చుకుని చేసే ఇది లేదు ఏమనండి దిక్కుమాల పని వదిలేసేయచ్చు కదా అందరు కష్టపడి ఉద్యోగాలు చేసుకోవచ్చు కదా దేశానికి ఉపయోగపడే ఒకటంటే ఒక్క పని కూడా చేయకుండా దానం మాత్రం రోజు పుచ్చుకోవాలంటే ఎలాగండి ఈ బోడి రాతలు ఎందుకు పనికిరాని చెత్త అనుకున్నారేమో చాలా మనసు మారారో మరి చాలా మంది బ్రాహ్మణులు ఈ బేవకూఫ్ వాగుడిని పక్కన పెట్టేసేసి ఒళ్ళు నుంచి పనిచేసి ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారండి గౌరవంగా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు ఈ సోది మాటలు ఎవరికి పనికిరావండి ఈ ధర్మం పేరు చెప్పుకుని దమ్మిడి ఉపయోగం లేదు అందులో కూడా కొంతమందికి ఇంకా బ్రాహ్మణ బల్పు మాత్రం తగ్గట్లేదండి బ్రాహ్మణులను చెప్పుకునే వాళ్ళకి నేను ఈ విజ్ఞప్తి అండి చాలామంది ఎక్స్ బ్రాహ్మణ్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళని నేను ఏ
బ్రాహ్మణ మతాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నాను ఈ పుస్తకాలని ఈ గ్రంథాలని తీసుకుని పక్కన పెట్టేసేయండి చాలామంది పుణ్యాత్ములు ఉంటారు కానీ అందరికంటే పుణ్యాత్ముడు ఎవడో తెలుసా సూద్రుడి అన్నం తినని వాడు అర్థమైందా ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సచ్ ఆఫ్ సచ్ టేకర్స్ ఆర్ దోస్ హూ హ్యావ్ నెవర్ పార్ట్ టేకెన్ ఆఫ్ ఎ సూద్రాస్ బాయిల్డ్ రైస్ సూద్రుడి అన్నం తినని వాడు అత్యంత పుణ్యాత్ముడు అందరికంటే పుణ్యాత్ముడు వేదం చదవని వాడు నామధారకుడు అంతే ఇదే మాట మనం పరాశర స్మృతిలో కూడా చూస్తాం నామధారక బ్రాహ్మణులు అంటారు అనమాట అంటే వేదాలు తెలియని వాళ్ళు చదువు ఇది ఆ షట్కర్మలు చెయ్యని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ నామధారకులు ఓరక పేరుకు మాత్రం బ్రాహ్మణులు అని చెప్పు తిరుగుతారు వాళ్ళు నిజమైన బ్రాహ్మణులు కాదంట ఇందుకే అన్నాను ఇందాక అన్ని గట్టి మాటలు అన్నది ఇందుకే ఫస్ట్ మారాల్సింది మీరేనండి వదిలేసేయండి ఈ చెత్త చదరం వదిలేసేయండి ఆల్రెడీ పెళ్ళిళ్ళు కాక సస్తున్నారు ఓకే పిల్లలు దొరకట్లేదు ఇట్లాంటి దిక్కుమాలని శాఖ కావాలి అది కావాలి ఇది కావాలి అని చెప్తే పెళ్ళిళ్ళు అవ్వట్లేదు నీళ్లు లేని బావిలాగా జనాలు వదిలేసిన ఊరిలాగా చెక్క ఏనుగులాగా పనికి మాలినోడు అంట వేదాలు చదవని బ్రాహ్మణుడు ఎవడని ఉంటే అన్ని మాటలు అంటాడండి నామధారకుడు అంట బ్రా ఇక ఇది చూడండి అబ్బబ్బబ్బబ్బ బ్రాహ్మణుడి కంటే ఇంకే కులం వాడైనా ఇంతటి ఉత్కృష్టమైన జీవితం ఉంటుందా అసలు అని రాసుకుంటాడు మెంబర్స్ ఆఫ్ నో అదర్ కాస్ట్ లివ్ సచ్ ఎ గ్లోరియస్ లైఫ్ యాజ్ బ్రాహ్మణస్ డూ అంతటి గొప్ప జాతి వాడై ఉండి సిగ్గు లేకుండా దరిద్ర సుధామా కోట కింద రిజర్వేషన్లు అడుక్కునే స్థాయికి పడిపోయారండి ఇప్పటికీ ఎందుకో తెలుసా ఇట్లాంటి దిక్కుమాలిన గ్రంథాలు చదివి లేని గొప్పల్ని పోకుంటే మేమంతా మేము ఇంత అని చూసుకుంటే ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది తీసుకుంటూ పక్కన రిజర్వేషన్ తీసుకుంటున్నా నీడిచ్చేస్తున్నారు దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ అనుకోండి ఆ విషయం ఈ వ్యాసుడికి ఇతని తండ్రి పరాశరుడికి అతని అమ్మమ్మ మొగుడు మనువుకి మాత్రం తెలిసి రావట్లేదండి ఉత్కృష్టమైన జన్మ ఉత్కృష్టమైన జన్మ అన్నాడు చూడండి మరి పరిస్థితి ఎలా తయారైందో చూడండి ఇందుకే పుట్టుక మీద బలుపు అనేది ఉండకూడదండి పుట్టుక ఏం సాధి పుట్టిన తర్వాత మనం ఏం సాధించాము అనేది ఇంపార్టెంట్ మా ఇంటి వాళ్ళు అది మా ఇంటి వాళ్ళు ఇది అని చెప్పుకున్నంత మాత్రం ఏం ఉపయోగం లేదు ప్లీజ్ ట్రై టు బీ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అంతేగాని నేను నేను ఈ కులంలో పుట్టాను నేను ఈ వర్ణంలో పుట్టాను నేను ఈ కుటుంబంలో పుట్టాను గొప్పలు పోమాకండి టోటలీ యూజ్లెస్ అది ఇక చూడండి బ్రాహ్మణులు దేవుళ్ళతో సమానం బ్రహ్మశక్తి మొత్తం బ్రాహ్మణులే బ్రహ్మ సృష్టికర్త అంటే బ్రాహ్మణులే సృష్టికర్తలతో సమానం మ్యాథమెటిక్స్ అండి ఇది తెలియకపోతే ఎట్లా ఏ ఈజ్ బీ అండ్ బీ ఈజ్ సి మరి అలాంటప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి కదా అలా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ చూసారా మన దగ్గర మ్యాథమెటిక్స్ ఎలా ఉంటుందో మీ మోహాలు తగలయ్యా అదనమాట ఇంకా చచ్చేటప్పుడు ఇక చచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తే మీకు నీచ జన్మలు వస్తాయో చూడండి చచ్చేటప్పుడు కడుపులో సూద్రుడి అన్నంతో చస్తే ఎలాంటి నీచ జన్మలు ఎత్తుతాడో నేను కూడా చెప్పలేను అంటున్నాడు వ్యాసుడు అంత నీచ జన్మలు అనమాట ఇలా అంటాడా అలా అని అనగానే వెంటనే పక్క శ్లోకంలోనే చెప్పేస్తాడు చెప్పలేని చెప్పలేదు అనుకుంటే చెప్పేస్తాడు చూడండి ఇక్కడ సూద్రుడి అన్నం కడుపులో ఉండగా చస్తే వచ్చే జన్మలో అడవి పందిగా పుడతాడు యాజ్ అ హాగ్ అంతేకాక వాడి సంతానం మొత్తం పందులే పుడతాడంట పన్నెండు జన్మల పాటు రాబందుగా ఏడు జన్మల పాటు పందిగా ఇంకో ఏడు జన్మల కుక్కలాగా పుడతారంట అండి ఇదంతా ఎందుకు జస్ట్ సూద్రుడి అన్నం తిన్నందుకు అంటండి ఈ మొక్క మనువుగడు చెప్పాడంట దిస్ ఇస్ వాట్ మను హ్యాజ్ అపాయింట్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ అంత దరిద్రం అనమాట అండి సూద్రుడి అన్నం ఏం బతుకులో చూసారా అంతటి నీచ బతుకులాగా చూసే ధర్మాన్ని మిమ్మల్ని అంత నీచులుగా చూసే ధర్మాన్ని నెత్తిన పెట్టుకు తిరుగుతున్నారు మోస్తున్నారు అనమాట సిగ్గు లేకుండా ఇక ఈ క్షత్రియుల సంగతి చూడండి ఇయో ఒక్కొక్కడు నేను రాజుని నేను క్షత్రియుడిని మీసాలు తిప్పుతారా మీ బతుకు చూడండి ఎట్లా ఉంది క్షత్రుడి అన్నం కడుపులో ఉండగా చస్తే బ్రాహ్మణుడు అంట క్షత్రియుడి అన్నం తిని చచ్చిపోయాడు అనుకోండి అంటే నీ కడుపులో క్షత్రియుడి అన్నం తిని చస్తే వచ్చే జన్మలో దరిద్రుడై పుడతాడంట అది రాసింది అక్కడ క్షత్రియక అబ్ ఉదర్మే రహనేసే మృతక్ హో హో జాయతో దరిద్ర హోత వచ్చే జన్మలో ఇండిజెన్స్ అంటే డబ్బులు లేకుండా దరిద్రంలో పుడతాడంట సో క్షత్రియుడి అన్నం తింటే వచ్చే జన్మలో దరిద్రుడై పుడతాడు వైశ్యుడు వైశ్యుడి అన్నం కడుపులో ఉండగా చస్తే అంట వచ్చే జన్మలో తప్పనిసరిగా సూద్రుడి అన్నం తినే కర్మ పడుతుందంట అర్థమైందా తప్పనిసరిగా వైశ్య ఇన్ హిస్ స్టమక్ విత్ దాట్ ఆఫ్ వైశ్య ఇన్ హిస్ అంటే వైశ్యుడి యొక్క అన్నం కనుక తింటే హీఈస్ కన్సైన్డ్ టు ద వైల్ నెసెసిటీ ఆఫ్ ఈటింగ్ అ సూద్రాస్ బాయిల్ రైస్ అగైన్ చచ్చినట్టు వాడి జీవితంలో రాసేసాడంట ఈ ఈ చచ్చేటప్పుడు కనుక నువ్వు వైశ్యుడి అన్నం తిని చచ్చిపోతే వచ్చే జన్మలో నువ్వు చచ్చినట్టు సూద్రుడి అన్నం తినాలి సూద్రుడి అన్నం తింటే ఇంకెంత చరిత్ర ఉంటుంది తిందాక చెప్పాడు కదా ఇక సూద్రుడి అన్నం కడుపులో ఉండగా చేస్తే నరకాలు రాబోయే బోల్డన్ని జన్మల పాటు రాబందుగా కుక్కగా పందిగా పు
ఇంత హేట్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అండి హౌ కమ్ యూ కెన్ హేట్ సమ్ పర్సన్ లైక్ దాట్ వాడు ఎవడో కూడా తెలియదు ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ అనుకోండి ఆ పర్సన్ పర్టికులర్ పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు మనవాళ్ళు ఇదేంటి అక్బర్ని జహంగీర్ని ఔరంగజేబుని తిడుతున్నారంటే ఒక్క పర్సన్ని తిడుతున్నారు సరే వీడు ఒక జాతి జాతి మొత్తాన్ని తిట్టేస్తున్నాడు అండి సూద్రుడు వాడు ఎవడైనా సరే వాడు ఎంత మంచిడైనా సరే ఎంత దయాహృదయ అయినా సరే ఎంత గొప్పడైనా సరే వాడు అన్నం తింటే నెల రోజుల పాటు వాడు పెట్టిన అన్నం తింటే కుక్కగా పడతాడు అంట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఇంత హేట్రెడ్ హౌ కెన్ యూ బీ సో ఇన్హ్యూమన్ శూద్ర భార్యను చేసుకున్న బ్రాహ్మణుడు పితరులు దేవతలు అందరినీ త్యజించేస్తారంట అండి శూద్రు శూద్ర అమ్మాయిని కనుక పెళ్లి చేసుకుంటే బ్రాహ్మణుడైనా వాడి పితృదేవతలు మొత్తం అందరూ వాడిని త్యజించేస్తారంట మేము నువ్వు మా ఓడికి కాదు పో అంటారంట ఇంకా శూద్ర భార్య వండిన అన్నం తింటే రౌరవ నరకంలో పడతాడంట అండి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత శూద్ర అమ్మాయి కాబట్టి ఇంకెవరు వండుతారు చెప్పండి భార్య ఆ అమ్మాయి వండింది తింటే రౌరవ నరకంలో పడతాడంట అండి అమ్మాయి ఎంత మంచిదావు నాగేమనేవండి ఎంత గొప్పదేనేవండి జస్ట్ బికాస్ ఆ అమ్మాయి శూద్ర కాబట్టి ఆమె వండిన అన్నం తింటే రౌరవ నరకంలో పడతాడంట అండి శూద్రుడి నీచత్వాన్ని ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ గంధంలో తప్పనిసరిగా రాస్తారండి అదేంటో మరి అది ఈ హేట్రెడ్ ఎందుకు ఇలా వచ్చిందో నాకైతే అర్థం కాలేదు కానీ ప్రస్తావన వేరు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ వేరు చెప్పాను కదా ఇందాక ఇంత హేట్రెడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఇంత హేట్రెడ్ని భరించిన తల్లి తల్లి భరించిన వాళ్ళు వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ మనవాళ్ళు ఇప్పుడు అదే మతాన్ని ఎత్తిన పెట్టుకుని జై శ్రీరాము జై శ్రీకృష్ణ జై హనుమాన్ అని చెప్పి తిరుగుతున్నారండి ఏ మొహం పెట్టుకుని ఇది మీ మొహ ఇది మీ మతంగా ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు మీ రాముడు కృష్ణుడు ఋషులు శతాబ్దాల పాటు పాటించిన ధర్మం ఇదే మరి మీ తాతలు తండ్రుల్ని ఇలాగే నీచహీన జాతిగా చూసిన ధర్మమే ఇది సిగ్గు లజ్జ ఆత్మాభిమానం ఉన్న ఎవడైనా సరే ఇలాంటి నీచ ధర్మంలో ఉంటాడా ఈ కాలంలో ఏ వర్ణంలో పుట్టిన వాడైనా సరే ఇలాంటి నీచ ధర్మాన్ని త్యజించి తీరాలి ఈ కాలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ త్యజించి తీరాలి ఈ ధర్మం మనది కాదు మీది కాదు ఓకేనా ఇది వ్యాస స్మృతి ఇదండి ప్రతిరోజు పాటించాలంటే ఈ ధర్మాన్ని నియమాలని ప్రతిరోజు పాటించాలంటే ఎవ్రీడే దిస్ శాస్త్ర ఫ్రేమ్డ్ బై వ్యాస షుడ్ బి కేర్ఫుల్లీ స్టడీడ్ అండ్ దోస్ హూ ఫాలో ద రెగ్యులేషన్స్ హియర్ ఇన్ లైడ్ ఆఫ్ లైడ్ డౌన్ సఫర్ నో ఫాల్ ఇన్ లైఫ్ కట్టేసి కొడితే పిల్లి కుక్క ఇవి కూడా ఎదురు తిరుగుతాయండి కట్టేసి కొడితే తరతరాలుగా నీచులు అని ముద్ర వేసి అధములుగా చూసి మీ మొహం మీ స్త్రీలు మీ అన్నం ప్రతిదీ దరిద్రమే చూస్తే దరిద్రం ముట్టుకుంటే పాపం జన్మ జన్మల పాపం ఎలాంటి నీచుడు ఇలాంటి ధర్మాన్ని రాస్తాడు ఒక్కసారి ఊహించండి మాస్టర్ ఓకే మీ మోడర్న్ మెంటాలిటీతోటే మీ చేతికి ఒక పుస్తకాన్ని ఇచ్చి రాయమంటే మీరు ఇలాంటివి రాయగలుగుతారా కెన్ యూ ఈవెన్ ట్రై టు అటెంప్ట్ టు రైట్ సచ్ డిస్గస్టింగ్ థింగ్స్ ఎలాంటి వాడు రాసి ఉంటాడండి వ్యాసుడు రాసాడని చెప్తున్నారు అది ఐ కాంట్ ఈవెన్ డినై దట్ మీ వ్యాసుడు రాసాడు అదే వ్యాసుడు వేదాలని రచించాడు వేదాలని కంపైల్ చేశాడు పురాణాలను రాశాడంట ఇంకా అందులో ఏంటంటే మళ్ళీ చూస్తే ఇక మీకు కళ్ళు తిరుగుతాయి తర్వాత ఎలాంటి దుర్మార్గులు రాసి ఉంటారో ఆలోచించండి సో ఇలాంటి పుస్తకాలు ఎవడ రాసినా ఎలాగే తిరుగుతానండి నేను ఏదో పెద్ద కూర్చుని బ్రాహ్మణులను స్పెషల్గా వాళ్ళని పట్టుకుని ద్వేషిస్తున్నానని అనుకుంటున్నారు మీ మొహం తగలయ్యే నాకు అట్లాంటి ద్వేషాలు ఏమీ లేవు రాసినోడు ఎప్పుడో సచ్చాడండి ఆడు ఎవడో కూడా నాకు తెలియదు ఓకే ఇలాంటి రాతలు రాసిన ఏ యదవని బేసిక్ గౌరవం ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా లేదండి ఐ విల్ నాట్ గివ్ బేసిక్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో ఇట్లాంటి పనులు చేసిన వాళ్ళనే బండబూతులు తిడుతుంటారంటే ఇట్లాంటి రాతలు రాసి అంద కొన్ని తరతరాల పాటు ఇలాంటివి పా పాటించేలా చేసిన వాళ్ళని ఇంకెన్ని మాటలు అనాలి చెప్పండి ఈ హిందూ గ్రంథాలని రాసింది బ్రాహ్మణులు మాత్రమే కాబట్టి వాళ్ళకే పడుతున్నాయండి పోనీ ఒక క్షత్రియుడు కానీ ఒక వైశ్యుడు కానీ రాసిన ఏదైనా గ్రంథం ఉందా చూపించండి నాకు రాజులు కొంతమంది రాసి ఉంటారు కదా ఏవో గ్రంథాలు ఆముక్తమాలేదు అట్లాంటివి రాసి ఉంటారు అందులో ఇంత నీచంగా సాటి మనిషి గురించి రాసి ఉంటుందా చూ చూసి చెప్పండి నాకు ఏదైనా సరే బ్రాహ్మణుడు రాసిన గ్రంథాలు తప్ప ఇంకెవరు రాసిన గ్రంథాల్లో ఇంత నీచంగా ఇంకో డిస్క్రిమినేషన్ లేదండి ఇలాంటిది ఏమైనా డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటే గింటే హిట్లర్ రాసిన పుస్తకంలో ఉండి ఉండాలి ఒక్క గ్రంథమైనా సూద్రుడు రాశాడా అసలు వాడికి చదివే అర్హత లేదు ఇంకేం రాస్తారు చెప్పండి ఓకేనా అదండి విషయం ఇంత చదివాక కూడా అదే నీచపు ధర్మంలో మునుగుతూ మురుగుతూ ఉంటాను అంటే నా సంతాపం తప్ప మీకు ఇంకేమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదండి మరో గ్రంథంలో మరోసారి కలుసుకుందాం ఇది వ్యాస స్మృతి సమాప్తహా